17h30, 18h, Avant l'Info avec Arnaud sur Radio Shalom. Bonjour à tous, bienvenue dans Avant l'Info avec Arnaud. On va parler géopolitique aujourd'hui, mais euh, du côté un petit peu limite polar. Un hein, polar d'investigation, notre invité s'appelle euh, Vincent Nouzil. Bonjour. Bonjour. Le livre s'appelle Histoire secrète France-Israël, euh, 1948-2018, euh, sorti euh, au lien qui libère, un livre passionnant qui retrace donc 70 ans de relations entre deux pays qui, on va dire qu'aujourd'hui, leurs relations sont un petit peu compliquées. Mais au moment de la création de l'État d'Israël, la France était un réel, voire même le seul allié d'Israël. Oui, c'est ça qui est fascinant dans l'histoire, dès qu'on commence à replonger dedans, c'est qu'on a oublié en fait, les périodes, parce que soit on n'était pas né, soit on ne les connaît pas. Euh, on, on a peine à imaginer en fait, euh, à quel point euh, l'amitié entre la France et Israël, entre Bison, la maison d'Israël 48 et la guerre des six jours 67, donc pendant 20 ans, euh, la, la France et Israël ont été les meilleurs amis du monde. On parle avec des petits accros, euh, quand le général de Gaulle a Mais, dit... Ah non, euh, justement, justement, avant, avant, avant de Gaulle Je parle de ces 20 premières années, de 48 à 67, qui sont les années de lune de miel, comme l'espèce de couple de fiancés qui s'adorent, qui s'aiment, à tel point d'ailleurs, il y avait une, une fusion, une effusion politique, et une fusion quasiment même... Euh, je, je prends l'exemple du, du terrain militaire, par exemple, les états-majors, euh, l'état-major de l'armée française et l'état-major de la très jeune et, et encore assez fragile à l'époque armée israélienne, étaient quasiment en symbiose. C'est surtout la France qui a équipé complètement l'armée israélienne. Avec les mirages Mais Il y avait aussi des blindés, il y avait des munitions, il y avait des radars, il y avait même les uniformes. Et puis la bombe et, atomique. Et, et, bon, et... Ça fait partie de l'histoire. <rire> On en parlera quand même de l'histoire des échanges réellement. Pourquoi Parce qu'à l'époque, les États-Unis se méfiaient d'Israël, contrairement à ce qui se aujourd'hui. Euh, le président Eisenhower, qui était président de l'époque, ne voulait pas apparaître comme un ami trop proche d'Israël parce qu'il voulait préserver des relations avec l'ensemble des pays arabes avec lesquels Et... il avait noué des relations, que ce soit les Saoudiens ou d'autres. Il ne voulait pas, par exemple, il refusait de vendre des armes aux, aux Israéliens. Et donc, les Israéliens n'avaient aucun partenaire stratégique. Évidemment, ils étaient... Du coup, dans cette période de guerre froide, ils n'étaient pas dans le camp de l'URSS. Ben Gurion, bien que socialiste, travailliste, était anti-communiste farouche, ah oui. anti-soviétique farouche. Et euh, dans le fond, euh, ils il cherchent des alliés. Et le seul petit État européen qui va leur apporter ce soutien diplomatique, ce soutien militaire, c'est la France de la 4ème République, c'est la France de cette après-guerre qui est probablement se sont un peu coupable du régime de Vichy, de l'extermination des Juifs. Et donc, il y a une forme de, de volonté de la classe politique résistante de, finalement, donner sa chance à ces jeunes États. Et au moment de la crise de Suède de 1956, on est vraiment là, dans, dans cette fusion, justement, des États-majors, des projets. C'est Guy Mollet qui est aux commandes et qui veut absolument aider Israël, et il veut notamment aider Israël euh, à avoir la bombe atomique. Comment se fait-il que, malgré cette lune de miel, enfin, qui a commencé en fait en 1948, la France n'ait pas voté en novembre 1947 pour la création de l'État israélien, c'est abstenu. Oui, alors elle, elle le reconnaît euh, de, de facto un an plus tard. Elle est le premier État euh, européen à le faire. Alors que les Mais c'était un acte fort que de ne pas voter pour. Oui, oui, absolument. Mais je pense qu'il y avait dans euh, le vote français de 1947 un, une volonté de préserver le fameux plan de partage avec ce statut international pour Jérusalem, euh, cette répartition qui était une construction diplomatique quelque part, qui était déjà une forme de de plan de paix à la française, mmh. quelque part, un peu, comme un jardin à la française qui serait bien dessiné. Évidemment, ce plan euh, de, de 47 n'est pas viable. Il n'est pas viable, il est refusé par les, par, les, par, les, par les Arabes, et du coup, ça provoque cette guerre d'indépendance que, que, que vous connaissez. Donc, on, on est dans une position française qui, est, qui voulait jouer, dans le fond, déjà le rôle d'intermédiaire onusien, le rôle de grand diplomate. Et quelque part, il y a toujours eu, de la part de tous les présidents français qui se sont succédés, Sarkozy, Hollande, Chirac, Mitterrand, Giscard et d'autres, cette volonté d'influencer le processus de paix, un règlement pacifique de, la, de cette question, et de, y compris la question des frontières, en jouant ce rôle, ce super rôle de, de pas d'arbitre, mais de, de, de joueur onusien. Et un jour, général de Gaulle, 58, et ça se gâte, mais pas tout de suite en fait. C'est vrai que... De, quand le général de Gaulle arrive, qu'il va mettre fin à des accords de coopération militaire très secrète. C'est-à-dire, en fait, si jamais Israël était attaqué, la France devait intervenir dans les quatre jours. D'accord. Donc ça, c'est des choses que je, je révèle dans le détail. 
Et donc, ce, ces plans militaires qui étaient prêts, c'était, c'est automatique. Donc, il met fin à cet accord-là, par exemple, en, ça se passe en 62. Et surtout, évidemment, à partir du moment où il a d'autres priorités, de, de régler le problème de la guerre en Algérie. Donc, à partir de 59, ça commence à prendre, à prendre corps. Et surtout, évidemment, en 62, avec les accords déviants, l'indépendance de l'Algérie. Donc, à partir de 62, De Gaulle veut réorienter sa politique, un peu, toujours en affichant une amitié avec Israël. Je vous raconte les entretiens qu'il a avec Ben Gurion. Ah, oui, avec, alors là, c'est, c'est non, parce, parce et, avec, et avec les vieilles écoles qui sont successeurs, où il répète son amitié pour Israël. Mais Izzy n'attaquait pas les premiers en alors, 67, ça. Alors, c'est, en fait, ça va se gâter, si vous voulez, sur euh, presque une espèce de quiproquo. C'est-à-dire qu'en euh, 67, Israël se sent menacé euh, par ses voisins égyptiens, jordaniens, syriens, et elle va, évidemment, elle préfère anticiper avoir fait une attaque préventive contre ces pays plutôt que de subir une attaque. Et lorsque le ministre israélien des Affaires étrangères vient voir De Gaulle pour lui dire. Et De Gaulle ne se prononce pas. Il, il va plus loin en disant « Si vous attaquez les premiers, si vous tirez les premiers, je vous dénoncerai comme l'agresseur. » Et donc, ce froid s'installe. Et à partir du moment où, au début de la guerre des six jours, début juin 1967, effectivement, Israël attaque et gagne en six jours. De Gaulle, qui voulait en fait jouer un rôle d'arbitre entre les deux grands, entre les Égyptiens les, et, les, et Israël, perd la partie. Et il punit Israël, il punit avec un embargo sur les armes. C'est ça. Et il punit avec des déclarations dénonçant l'agresseur. Le peuple, le peuple dominateur. Et sûr, dit, de lui et de... sûr de lui-même et dominateur. Alors ce qui était en fait un différent, euh, on va dire, euh, politique et militaire sur l'opération de la guerre de six jours, est devenu, s'est transformé en attaque contre le peuple juif. Alors évidemment, c'est perçu comme très antisémite à partir de 67. C'est la rupture avec la Surtout France. le dessin que Tim avait fait dans le oui. monde, il, était, il a été euh, dévastateur. C'est vraiment une phrase qui est extrêmement pesée de sa part. Ah, c'est, c'est elle, est, elle est construite et elle part d'une idée qui est, qui est son, son, son idée à lui, son jugement. Il pense que Israël a une volonté conquérante. Et d'ailleurs, De Gaulle perd une partie de l'opinion publique française sur cette histoire. Le fait qu'il ait pris une position très euh, anti-israélienne pendant les guerres des six jours, peut-être parce qu'il espérait jouer un arbitre, peut-être parce qu'il voulait refaire la paix lui après, mais il n'y réussit pas. Surtout qu'à l'époque, enfin, si vous me dites si je me trompe, mais l'opinion publique était extrêmement pro-israélienne. C'était longtemps, c'est, c'était longtemps, parce qu'aujourd'hui, <rire> à l'époque, je me souviens, il y avait même Johnny Hallyday qui s'était engagé sûr, à dire qu'il voulait partir euh, faire euh, l'armée en Israël. C'est des choses qui sont complètement impensables aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous avez eu accès à, à ces secrets d'État, en fait Alors, il y a un certain nombre d'archives qui, est, qui sont restées un petit peu en jachère mm-hmm. et qui sont actuellement euh, ouvertes. Et il suffit d'aller les chercher. Donc c'est ce que j'ai fait en Israël, en, aux États-Unis et surtout évidemment en France, dans les archives de l'Élysée et dans les archives du Quai d'Orsay. Les conversations de gaulle ben Gurion que j'ai publiées pour la première fois, elles sont d'une richesse inouïe parce qu'elles elles démontrent le, le dialogue à très très haut niveau entre un de Gaulle qui est quand même au fait de sa puissance en 60 et un ben Gurion qui est quand même le, le, le père de la nation et pour Israël. Et on voit bien que se noue une bonne relation, une amitié. Mais un quiproquo, parce que Ben Gurion dit « Je veux 2 à 3 millions de juifs supplémentaires pour Israël. Ouais. » Donc je veux augmenter le, ma population, doubler ma population. Et de Gaulle l'interprète comme une volonté d'extension du territoire. Et donc, dès 1960, de Gaulle est persuadé que Israël veut agrandir son, son territoire. territoire. Et il, quelque part, la guerre de 67 vient accréditer cette idée. Même si, d'une, d'une certaine façon, euh, euh, Israël ne l'a pas forcément fait exprès mmh. de conquérir ces territoires et, et de les occuper ensuite. Il reste persuadé de ça et il sera contre cette idée. Il, il a toujours dit à Ben Gurion « Restez prudent, restez dans vos frontières, ne bougez pas, ne faites pas de bruit, les, les pays arabes ne veulent plus votre destruction. » Il le dit à Ben Gurion. Il se trompe. Et c'est passionnant parce qu'on se rend compte que dans la tête du général de Gaulle, en fait, il y a une incompréhension de ce qu'est, qu'est Israël et de ce qu'elle peut devenir et surtout du sentiment de menaces que les dirigeants israéliens ont à l'égard de, de, de leurs voisins. On va passer euh, rapidement sur Pompidou qui lui joue la duplicité. Donc il, il livre des mirages en pièces détachées. Alors, genre... C'est extraordinaire. <rire> il, il les livre en pièces détachées tout en euh, affirmant qu'il y a un embargo. C'est ça. Euh, mais il laisse filer de quoi quand même construire 30 mirages. <rire> et 30 mirages qui seront re, remontés en Israël. Sous un autre nom. Sous un autre nom. Et c'est extraordinaire. 1974, euh, Valéry Giscard d'Estaing qui lui mais est clairement pro-palestinien, par opportunisme en fait. C'est un, c'est un animal à sang-froid, Giscard. C'est un président à sang-froid. 
il est très sur une géopolitique euh, dans le fond d'intérêt euh, économique, pétrolier. Il faut savoir qu'on est en pleine crise de pétrole. Et donc, euh, il y a la guerre de Kupour a laissé les, a laissé les traces, elle a provoqué une flambée des prix du pétrole. Donc, se développe une vraie politique économique, commerciale, pétrolière, et Israël passe un peu au, au deuxième plan. Et surtout, aux yeux de Giscard, la question palestinienne devient centrale. Des droits qui sont considérés comme bafoués. Donc, euh, il y a eu une pression sur Giscard. Euh, il la transforme en geste diplomatique et politique très fort, favorable aux Palestiniens. Alors, évidemment, Giscard est très considéré comme pro-arabe, définitivement anti-israélien. D'ailleurs, on se souvient là, au moment de l'attentat de la Récopernic en 80. Avec Raymond Barr. Avec la déclaration oui. extrêmement antisémite de Raymond Barr. Mais surtout. Malheureuse, on va dire. Malheureuse. Oui. Ah oui, si, antisémite quand même. Si, antisémite, il faut le dire. Et je rentre de Lyon, plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Et surtout, Giscard ne se rend pas sur place. Donc, il y a tous ces gestes qui sont perçus par Israël, il ne veut pas recevoir les dirigeants israéliens. Pendant sept ans, sept ans, il ne reçoit aucun dirigeant israélien, sauf le ministre des Affaires étrangères, une fois. Et ça se passe mal. Et ça se passe très mal, je raconte le détail. Bon. Alors, ensuite, il a aussi critiqué le, 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 les accords de Camp David sur, entre l'Égypte et, et, et Israël. En 78. En 78, avec la restitution du Sinaï. Il critique tout ça. Donc, il est perçu par Israël comme un pan. D'ailleurs, il y a vote sanction euh, au sein de la communauté juive. En 80, en 80, contre Giscard. Il a poussé la communauté juive à passer à gauche. Absolument. Mitterrand est un ami d'Israël, il connaît très bien la Bible, il est, il est d'une culture euh, sur, hébraïque très forte, il a son grand ami qui est Shimon Peres, le travailliste, il est, c'est vraiment un ami fidèle d'Israël. Mais il Alors, se ouais. sent investi d'une mission qui est celle de favoriser un processus de paix avec les Palestiniens. Donc, d'une part, il va protéger tout ce qui peut sauver Arafat du piège de, de Beyrouth. En 83, en 82, 83. Et puis surtout, il va le recevoir à Paris en 89, alors que le processus de paix n'est pas encore vraiment enclenché. Il veut faire en sorte de préserver un interlocuteur. Alors il, est, il a face à lui un dirigeant israélien qui s'appelle Itzhak Shamir, qui est un conservateur. Droite dure. Oui, droite, droite dure. Likoud, oui. Très dur, qui, qui est absolument inflexible. Non. Le premier qui a bougé avec la conférence de Madrid. Oui, c'est le premier qui bouge, mais justement, Shamir, qui a un peu de rancœur à l'intérieur de Mitterrand, alors qu'ils le voient, je raconte tous leur, leurs entretiens qui sont Dans passionnants. Pas, euh, qui sont passionnants à, à parce Madrid. que les deux ne sont pas d'accord, mais ils adorent en discuter. <rire> Donc c'est tout ça formidable. Mais surtout, au moment de la conférence de Madrid, Shamir exclut la France ouais. de la conférence. Ah ouais. Et donc, Mitterrand se sent un peu dépossédé de cette idée d'un processus de paix qu'il voit aboutir à Oslo, même s'il va avorter ensuite, mais il, dont il a tenté de porter sur les fonds baptismaux et qu'il n'a pas réussi à... Euh, par rapport à Giscard, est-ce que aussi Giscard ne voulait pas sortir euh, du comment dire entre guillemets du piège de la culpabilité de la France euh, de Pétain euh, en étant un, un dirigeant jeune donc euh, d'après-guerre mmh. euh, de la culpabilité que pouvait avoir De Gaulle et Pompidou vis-à-vis d'Israël vis-à-vis des Juifs en tout cas en fait, de la communauté juive il y avait une, cette coupure de l'histoire de voilà la et comme a fait un peu aussi euh, euh, Chirac qui a complètement euh, séparé sa politique envers la communauté juive euh, avec la reconnaissance du Vélib et sa politique qui est restée quand même pro arabe You want to go back to my place Voilà, donc euh, il... Ça, il y avait encore comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want Me to go back to my plane and go back to France Is that what you want Then let, it, let them go, let them do. No, that's no, no, there's no, no problem. No, this, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Il voulait se sortir de cette culpabilité et séparer l'antisémitisme et l'antisionisme. Alors, ce qui est vrai, c'est que Mitterrand, il incarne cette ambiguïté hein, de la politique française. Qu'on a pris, qu'on a pris. Plus, plus tard, plus tard. Ouais. On a plus, plus tard. tard. Mais sur le fond, c'est quand même, euh, il est d'un philosémitisme évident. Il est euh, extrêmement favorable à Israël, etc. Mais il, il veut se servir de cette amitié, comme le fera d'ailleurs après Sarkozy. Exactement. Il veut se servir de cette amitié pour dire des choses à Israël. Vous avez le droit à la sécurité, vous avez le droit d'avoir les moyens de votre sécurité, ce qui est une reconnaissance euh, des, des moyens de défense aussi. Et je suis, nous sommes aussi comptables de la paix, et donc vous devez laisser un État palestinien.
Opinion net. Pourquoi ai-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité ni répondre à sa place à la question posée. Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leur droit dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Il y a une récurrence, hein, des invariants dans cette politique étrangère qui sont très forts. C'est Giscard qui le, qui le donne, mais Mitterrand finalement reprend ce, cette thématique de l'État palestinien. Il le dit à la, au discours de, enfin, le discours de à la Knesset en mars 82. Il est le premier à prononcer ces mots, État palestinien. Donc évidemment c'est extrêmement choquant pour, pour, les la Israéliens, Israéliens, bien sûr, pour, Israéliens. pour la classe politique, pour le Premier ministre Menachem Begin à l'époque, mais il veut instiller ce message comme quoi il faut, un jour il faudra bien faire la paix avec son ennemi. Mais est-ce est que le changement démographique en France n'a pas beaucoup joué dans le changement politique Alors ça je dirais que ça vient plus avec Chirac, parce que lorsque Chirac arrive, effectivement vous avez, vous avez bien raison de souligner qu'il sépare les deux choses, qu'il va d'une certaine façon réparer l'erreur historique sur oui. euh, la rafle du Veldiv, donc il va reconnaître une responsabilité de l'État français. C'est un discours qui est extrêmement bien perçu, vous le savez, dans la communauté juive et en Israël. Et puis, par ailleurs, à partir de la fin de 95 et le début de 96, il remet en, en branle, en quelque sorte, cette politique arabe, très gaulliste, en fond. Il l'explique dans son discours du Caire, en avril 1996. Il dit « Je fais cette politique arabe, renouant avec le, le, le grand de Gaulle, mais aussi parce que nous avons une communauté musulmane très importante en France. » Il parle de 4 millions de musulmans à l'époque. Et il va jouer cette carte en apparaissant comme le tuteur et le mentor de Yasser Arafat. Et de 96 à la, à la mort de Arafat en 2004, il est perçu par les dirigeants israéliens successifs, Netanyahou, euh, Barak, euh, Sharon, comme étant le protecteur de Yasser Arafat. Arafat. Et comme ça tourne mal, si je puis dire, avec notamment la deuxième intifada à partir de 2000, évidemment les relations de Chirac avec Israël seront extrêmement donc, il a même un boulevard à Ramallah maintenant. Ah ouais Il y a un boulevard Jacques Chirac à Ramallah. Ben, écoute, hein. Arafat l'appelait docteur Chirac. Oui, oui. Donc il y a ce côté sauveur, il l'a protégé jusqu'au bout. Il a d'ailleurs décédé en France, euh, en France au, euh, au Val-de-Grâce. Euh, Avec le... les honneurs militaires, ouais, les bien honneurs sûr, bien France, sûr, etc. Ouais. Donc évidemment pour les Israéliens, pour Sharon à l'époque qui était Premier ministre d'Israël en, en fin 2004, c'était vraiment euh, Chirac, c'était trop. C'était un affront, c'était un affront. Le côté pro Arafat. Après, sur le fond, le message reste le même. Un jour, il faudra bien que vous discutiez avec... Euh, voilà, même si euh, ce n'est pas forcément les meilleurs interlocuteurs que vous avez en face de vous, même si... Euh, et et d'une certaine façon, les, les alertes euh, de, de Chirac euh, à l'endroit de, de, de Sharon sont intéressantes. Hein, dire, si, si vous jouez la politique du pire dans les territoires, vous aurez le Hamas ou le chaos. Il le dit texto. Et quelque part, on se dit que peut-être qu'il n'est pas tout à fait tort. Hamas ou Faouda Et on a eu les deux. <rire> on arrive donc en, en 2007 à, à Sarkozy qui est considéré lui comme un ami de Netanyahou euh, mais bon euh, ça, ça, tourne ça, voilà, ça tourne mal en, en 2009 il dit devant Barack euh, 2011, Obama, de, 2011 excusez-moi donc c'est un menteur on ne peut rien faire avec lui et là, là ça devient une catastrophique alors c'est vrai qu'il ça avait bien commencé il, avec une bah, visite d'état d'Israël en il, France il était d'autant plus vexé de, une forme de ce qu'il considérait comme un immobilisme de, 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 de Netanyahou qu'il avait surjoué cette carte de l'amitié personnelle avec, ça. avec celui qu'il appelait Bibi, il l'a fréquenté dès 2002, dès 2003, alors que l'État n'était pas revenu au pouvoir, il était ministre de l'économie, donc ils se sont connus comme ministre de l'économie. Donc il y avait une forme d'amitié, et quelque part, lorsqu'il est élu en 2007, Sarkozy qui s'affiche anti-chiraquien, donc il, est plus, il prend le contre-pied, il a cette politique pro-israélienne, mm -hmm. et il va, il va se rendre là-bas, un grand discours à la Knesset, qui ressemble un peu à celui de Mitterrand. De Mitterrand de 82, ouais. Euh, mais dans lequel il dit des choses quand même intéressantes, euh, sur lequel il, il est très ferme sur la colonisation. Et surtout en 2009, parce que Netanyahu redevient Premier ministre, effectivement il pense qu'il va jouer, pouvoir jouer cette carte de l'amitié. Et, et dans le, le premier entretien que je raconte, les témoins m'ont dit, c'est Sarkozy qui parle tout le temps. Netanyahu. <rire> c'est bizarre ça, non C'est oui. pas son style, oui. pourtant il parle. Bah, <rire> il parle tout le temps, et surtout il fait la leçon à Netanyahu. Il lui dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il pensait qu'il y aurait une influence de ce fait. 
Et en réalité, cette influence sera inutile, inefficace. Du coup, il a le sentiment qu'il patine, lui, que les États-Unis patinent et que Netanyahu ne tient aucune des promesses qu'il lui aurait faites. D'où cette petite phrase, c'est un menteur. C'est un menteur, oui. Sarkozy, euh, qui est dans la veine de cette politique étrangère française, cette politique des présidents français, dont on a parlé depuis, dans le fond, Giscard, euh, pour l'État euh, palestinien, solution à deux États, eh bien, euh, il va très loin dans cette, dans cette, dans cette direction, euh, espérant que son amitié pour Israël lui, lui permettra de jouer un rôle. Et en fait, ça ne marche pas. Et bizarrement, son successeur qu'on attendait très pro-palestinien, il n'a rien fait du tout. Hollande... Là, on ne l'attendait pas. Je, je le raconte. Promesse est... de campagne, euh, euh, reconnaissance de la Palestine. Et en fait, il se passe rien. Oui, il, il, il ne fait aucun geste qui puisse euh, déplaire, dans le fond, à Netanyahu. A... Netanyahu, en revanche, lui fait quelques gestes qui déplaisent à Hollande, je le raconte. Euh, en janvier, en janvier oui. Un pression. appel à, à l'alia yeah. des Juifs de France. Et bien évidemment, euh, c'est assez mal perçu par Hollande, et d'autant qu'il s'est imposé dans la manif, je raconte le détail. Il lui a imposé à base. Et du coup, ils ont été réveillés à Mahmoud Abbas dans la nuit pour lui dire, bah, finalement, ouais. on avait prévu de ne pas venir. Donc, il dépêche de prendre un avion. Voilà. On en est où aujourd'hui avec, euh, avec Macron Parce qu'on on a senti justement donc, euh, des appels du pied avec le donc, Startup Nation, avec euh, la reconnaissance que l'anti-sionisme euh, est le nouvel antisémitisme. Mais parallèlement à ça, euh, le, le fait que, que l'ambassade euh, américaine s'installe à Jérusalem, ça, il condamne Complètement. Ce Macron donne des signaux très positifs, on va dire, dès son arrivée. Uh -huh. Il invite pour la première fois le Premier ministre israélien, oui. Netanyahu, à venir commémorer l'Arabe du Médif. Ça se passe le 16 juillet 2017. Puis très vite, dans l'automne, on va dire que euh, les, les, les fondamentaux reviennent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les fondamentaux... La de... vieille France, quoi. Le, le Quai d'Orsay, plutôt. Le Quai d'Orsay. Les fondamentaux, pas seulement du Quai d'Orsay, aussi de l'Elysée. Je, 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 je l'ai souligné, ce sont les présidents qui assument cette politique étrangère qui, qui est, reste favorable à une solution à deux États, même si elle a un petit peu de plomb dans l'aile, qui reste favorable à une négociation globale où Jérusalem aurait un statut final, peut-être avec euh, la capitale de deux États, etc. Donc, la position de Trump et Netanyahu sur le nucléaire iranien, la position de Trump et, et, de, et de Netanyahu sur la, Jérusalem et la capitale, les positions sur les incidents de Gaza, tout ça, la France bascule et s'éloigne du façon des positions israéliennes. Donc on peut dire que entre Ma Macron et Netanyahu, le fossé se creuse de manière de plus en plus forte ces jours-ci. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer après. C'est-à-dire que est-ce que Macron va continuer de bien dialoguer avec Netanyahu, ce qu'il fait Ils sont parlés au téléphone, ils se reparlent très souvent pour expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord. Ce qui ressort de tous les entretiens que je, que je révèle dans, dans le livre, c'est entre les présidents français et les dirigeants israéliens, c'est toujours cash, c'est toujours direct. Il n'y a pas vraiment de diplomatie. On n'a pas de faux semblants. Non. Mitterrand avec Shamir, Sharon avec Chirac. C'est passionnant. Encore une fois, merci pour ce livre, euh, Histoire secrète de France-Israël, 1948-2018. Euh, donc c'est euh, aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est-à-dire que n'achetez pas le Marc Lévy, le, le, euh, <rire> le Musso, le truc. Achetez ce livre, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut exactement. Le plus intéressant surtout. Euh, Au-delà de notre analyse, c'est surtout d'avoir les verbatims. Exactement. Parce qu'on a souvent euh, trois experts. lignes dans le Figaro, ouais, euh, ça, deux lignes là. Là, on a des verbatims et on peut, se, on, on, on peut, on peut juger sur pièce. Quoi. Exactement. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Si Dieu veut, si le patron est d'accord. Merci beaucoup. À très vite. C'était Avant l'Info avec Arnaud sur Radio Shalom.